Hola, hola, buen día Richard, buen día Rocío. Así es, bueno, el tema del día sin lugar a dudas, de hace dos días se ve puntualmente, por lo menos tuvo mayor intensidad y expectativa en todo el país respecto a cuál iba a ser la posición de los diputados nacionales en cuanto al pedido del presidente de la Nación, Mauricio Macri, para tratar de avanzar en este preacuerdo que se ha establecido con los eh, fondos eh, buitre. Puntualmente, bueno, se pretendía conocer cuál iba a ser el nivel de aceptación en cuanto a la votación, por sobre todo, teniendo en cuenta de que, bueno, este, Cambiemos eh, no ha tenido o no tiene gran cantidad eh, de diputados, como tampoco tiene de senadores, que es el otro desafío que se viene, pero este, fue trabajando con muchos este, eh, gobernadores, por sobre todo a nivel con las provincias, como para tratar de ir sumando votos. Y esto le ha valido finalmente, bueno, eh, la aprobación, como ha ocurrido en la jornada de ayer, a último momento, se aprobó eh, con una diferencia bastante importante, 165 a 86 eh, votos, pero sobre todo vamos a hablar de cuál ha sido también el comportamiento, allí lo vemos a Luis Pastori, eh, que naturalmente, bueno, era un voto cantado a favor de Cambiemos, porque integra eh, como dirigente de la Unión Cívica Radical ese frente político a nivel nacional, quien también, bueno, se pensaba... Uy, eh, ¿Qué pasó ahí, pasó Franco? Un poquito... ¿Está hablando o está bostezando? <risa> bueno, han sido largas horas porque sí. en la madrugada 19. de ayer se terminó de concretar. Uh -huh. Lo veíamos a Franco y a Clos recién. Eh, dos referentes de la renovación aquí en la provincia de Misiones que junto a Silvia Risco también dieron su voto afirmativo y esto generó un poquito este, de suplicacia pero también este, tiene algunas fundamentaciones pero particularmente hay otra cuestión que llamó mucho la atención fue la posición y el voto que tuvo Cristina Brites y Daniel Di Stefano eh, dos diputados recientes que se han incorporado a la Cámara eh, Baja justamente y... Este, bueno, su voto ha sido en contra en esta ocasión. ¿Por qué? Porque, bueno, pertenecen claramente a la cámpora, eh, responden más que nada a Máximo Kirchner eh, y esto ha hecho de que, eh, bueno, a pesar de que en la provincia se ha planteado la necesidad de acompañar en proyectos claves, como en este caso en una ley muy importante para resolver la cuestión del pago de los fondos eh, buitre, eh, Cristina Brita y Daniel Di Stefano han votado en contra por esta pertenencia que decíamos eh, de la cámpora. Justamente fueron los últimos en ingresar al recinto donde finalmente, reiteramos, este, ha tenido, eh, por lo menos en materia de número, porque son 5 a 2, voto mayoritario de parte de la provincia de Misiones. Esto también lo ha destacado el propio gobernador de la provincia de Misiones que plantea que es una cuestión más que nada de gobernabilidad y apoyar en este proyecto a, a Macri. Esto también lo ha dicho el presidente de la Cámara de Diputados en la jornada de ayer, eh, Rovira, quien significaba justamente que desde, hace, desde diciembre por lo menos viene marcando a sus eh, legisladores y fundamentalmente también al gobierno de la provincia de Misiones como para acompañar en proyectos clave al gobierno nacional como ha sucedido en esta ocasión. Me llama la atención un poco ese verbo, la gobernabilidad, ¿no? Porque bueno, si uno cambia los verbos, yo gobernabilizo, tú gobernabilizas. Como es una palabra muy reiterada en los sí, ambientes de los medios, la política. Exacto. Este, y cómo será la antítesis, la ingobernabilidad, también me pregunto. Lo que llama la atención de esto también Hay es que dos no Gobernables sí. parece acá claro, dentro parece, sí. parece de la sí. Reno, eh, por lo menos de la provincia. Sí. Lo que llama la atención es que, eh, bueno, Risco, Clos eh, y Franco votaron a favor de eh, derogar la ley Cerrojo y la ley de pago soberano, pero el eh, kirchnerismo no lo considera todavía como una ruptura, como sí considera la de Bocio, que, bueno, se alejó de lo que es el kirchnerismo para armar una, armar una especie de bloque unipersonal. Así es, y bueno, claramente esto también se va a ver en el Senado. Richard, ¿qué va a pasar en el Senado? Porque esta es la otra cuestión. Hoy justamente ya hay 12 eh, gobernadores convocados en el Senado de la Nación para comenzar eh, a conocer un poquito más y en profundidad lo que va a ser también el pedido de Macri de acompañarlos en este en esta votación clave que se va a tener dentro de dos semanas puntualmente, porque bueno, antes del 30 
eh, de marzo, se pretende, el 30 de marzo puntualmente, una sesión donde se va a definir si finalmente se consigue este, bueno, la adhesión plena para este preacuerdo. Por el momento lo que se dice de los 70 senadores existentes de que al menos eh, el Frente Cambiemos tendría ya eh, 35 votos asegurados. Necesita 37 para arrancar y tener este, la mayoría eh, y comenzar un poquito aliviado. Se Le faltan que... dos votos. Dos votos por ahora. Este, se habla de que puede llegar a tener hasta 50 votos a favor eh, y esto habla también a la clara de lo que ha pasado en el país, digamos un cambio rotundo en cuanto a que en otro momento uno no se imaginaba de que el Frente para la Victoria, que tiene en total 40 senadores, eh, estuvieran volcando sus votos a favor de Cambiemos. Nadie imaginaba este nuevo escenario que se está dando en el país. Pero hay una explicación, y esta es la parte política, digamos, el hecho de que también los gobernadores necesitan de este acuerdo porque el gobierno de Macri les ha prometido la posibilidad, por un lado, de endeudarse, eh, de obtener de, este, crédito a nivel internacional, por un lado, y también desde el propio gobierno el apoyo que le va a brindar en diversos este, fondos que requieren. Recordemos que ustedes lo habían planteado en el comienzo, son alrededor de 11 mil millones de pesos, lo que va a significar el pago a los eh, fondos buitres, pero eh, Macri pretende endeudarse un poquito más, lo que significa una deuda la más importante en la historia argentina de alrededor de 12.500 millones de pesos sería este, el pedido de recurso externo que pretende, en caso de que se avale ahora en el Senado este, el endeudamiento nuevo que va a tener la Argentina para pagar los fondos buitres y para este, destinarlo eh, también a obras aquí en el país. Bueno, eh, Tony, le quiero preguntar una cosa. ¿Por sí. qué hay tanta oposición respecto a levantar estas leyes eh, en, en, en el Senado y en la Cámara de Diputados? Bueno, es una discusión histórica y vale la pena recordar algo. En este mismo recinto donde se va a debatir esta ley fundamental el próximo 30 de marzo, como decíamos, uh -huh. en ese mismo recinto, en el 2001, ustedes seguramente van a recordar lo que fue en su momento... Eh, los cinco eh, presidentes que tuvimos en la República Argentina y en, el, como, en aquel momento cuando... Eh, entre ellos un misionero, Ramón entre Puerta. Entre ellos estuvo un misionero, Ramón Puerta, pero fundamentalmente lo que más llamó la atención fue eh, la presencia de Adolfo Rodríguez A, que todos los este, legisladores terminaron aplaudiendo y muchos argentinos terminaron aplaudiendo de que no íbamos a pagar jamás la deuda externa. Era una mejor. medida espectacular. Una línea similar, un poquito más con cierto eh, manejo político, lo tuvo durante todo este tiempo el kirchnerismo, particularmente Cristina Fernández de Kirchner, en este enfrentamiento que le dio en su momento mucho rédito político, diciendo que no se iba a pagar también a los eh, fondos buitres, y como ha sido también, o sea, terminó su periodo de gobierno sin este, un acuerdo más allá de los avances y más allá de las chicanas que terminaron teniendo incluso contra el juez de Estados Unidos griesa. O sea que, por un lado, digo, eh, los dirigentes políticos cada tanto eh, por conveniencia van cambiando de discurso, como también lo están cambiando ahora con este Frente Cambiemos, eh, porque hay algunos senadores o dirigentes desde aquella época que todavía están ahora eh, y fueron cambiando eh, su posición, sus votos, en fin, eh, por lo visto su forma de pensar hasta finalmente, bueno, pagar a los fondos buitres. ¿Pero por qué? Porque en principio no es una solución al problema de la Argentina pagarlo eh, ahora a nuestros acreedores, pero en algún momento hay que hacerlo. Esta es la gran cuestión eh, para poner punto final, que todavía no va a ser definitivo, porque hay una cláusula que plantea de que eventualmente también pueden seguir eh, litigando contra la Argentina. O sea que es una discusión que lleva muchísimos años este, y cuyo origen de la deuda también hay que comentarlo, comenzó todo durante el proceso militar en su momento. Bien. Así que esto es un poquito un repaso de lo que viene sí, en materia lo... de deuda externa que todavía tenemos, por lo menos con los fondos WIT. Sí, lo que leí un poco también era que sostenía la oposición es que eh, habría que negociar mejores condiciones eh, en este trato con el juez Tomás Griesa de Nueva York. Pero ya que por cierto gente... estuve leyendo que eh, ahora se va a jubilar Tomás Griesa después sí, de este Sí, termina esto este caso. en la última visión. No lo podía haber hecho antes, pregunto. 
Este, lo cierto es que los argentinos también han cometido Ajá. error en el sentido de que en su momento cuando se pidió que el ámbito de litigio tendría que ser Estados Unidos, se sabe de las leyes eh, ahora con más claridad de que son bastante rigurosos cuando se trata por lo menos de aplicar en contra de un país este, pequeño como es la Argentina para ello. ¿no? El planteo del eh, mejor acuerdo tiene que ver con el porcentaje eh, de deuda con el que todavía no se está acordando y el posible reclamo que esto genere de, de terminar de pagar y bueno, por supuesto, cómo moverá todo esto la economía en la Argentina. Claro. Eh, más allá del importantísimo debate gramatical que va a haber en torno a la gobernabilidad. ¿Cómo debate gramatical? Sí, sí, obvio, del verbo gobernabilidad. Ah. Vamos, lo, vamos a seguir igual en la pausa discutiendo lo gramática. Lo ideal sería como dicen los políticos, seguir pateando para adelante, pero parece que ya no se puede porque, bueno, hay una sentencia firme de parte del juez de Estados Unidos. Este, nosotros elegimos ese ámbito, reitero, para litigar. Y, bueno, hay una sentencia que habrá que cumplir, como en todos los casos, cuando uno asume un compromiso. Lo último breve, por lo visto, sí. ya estamos quedando sin tiempo, sí. el tema del peaje que veníamos mencionando ya en dos ocasiones. Este, hoy hay una gran movida en Colonia Delicia y Victoria. En Victoria está otro de los peajes, genera mucha, eh, mucha bronca, eh, fundamentalmente en aquellos usuarios que tienen que eh, justamente pasar dos o tres, cuatro veces como mínimo eh, y usar el servicio de peaje por el costo que representa. Así que hay una movida, eh, hay un rechazo también eh, de parte de varios intendentes eh, aquí cercano a Santa Ana. Eh, la cuestión va a continuar eh, por el aumento eh, como máximo aquí en Misiones del 160%, pero en otros lugares hasta han habido incrementos superiores. Así que vamos a ver cómo continúa esta cuestión. Todavía sin argumentación del por qué el incremento del peaje, Tony, ¿no? Exacto, incluso en la jornada de ayer tuvimos, hoy lo refleja el diario del territorio en su portada, tuvimos la oportunidad de hablar con la nueva referente en el NEA de Vialidad Nacional. Asumió y tuvimos oportunidad de contactarnos con ella, es... De, de corrientes y dice que también ya le han acercado las inquietudes gente de Chaco, Corriente, Misiones, entre otras provincias, para que resuelva esta cuestión. Y todavía muchas fundamentaciones, por lo menos lo que ella señaló es que hay mucha preocupación en cuanto al mal estado de la ruta, como lo venimos marcando también, así que ojalá que sirva para este, que se mejoren las rutas. Bueno, muchas gracias. Antonio bueno, Villalba, jefe de política del diario El Territorio. Lo esperamos la próxima semana. Así es. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con el cuarto bloque de Revirados.